面临多项指控的王某一直否认自己犯有诈骗罪。几个小时前，案件终于有了突破性进展，在警方痕迹学专家的帮助下，这块价值千万的赌石终于现出了原形。死里逃生这个词汇在赌石界有着特殊的意义，它代表着一种诈骗手法。作案者切开赌石后，发现其中预料质量不好，或者根本没有预料，便使用特殊工艺将其重新粘合，恢复原貌。但如果赌石恰巧是大家看到的这种铁锈皮壳石，粘合痕迹非常难以鉴别。现在终于尘埃落定了，王子林已经认罪，所有涉案人员均已落网。但是网络上的争议还没有停止，我想问问两位当事人，你们后悔当时的决定吗？首先，我要声明，王子林作为我们的雇主，居然指使人打伤我的同事，寻找行凶者才是迫使我们追查的直接动机。在得知事情背后真相之后，我们其实也面临着两难的选择。但是，我不后悔我当初做出的决定，因为在公民义务和社会道德面前，职业道德应该让步。我也不后悔。在通常情况下，我们会维护客户的利益，但如果说涉及到了犯罪行为，我们也必须受到法律的制约。知情不报、隐瞒事实，等于我们也在协同犯罪，这完全违反了我们的职业准则。那么，作为烈火神盾的负责人，熊先生怎么看待这件事？我认为这件事情根本没必要争论，我完全同意他们的决定。从职业操守来说呢，我绝不允许我们烈火神盾任何一个员工有道德品质上的瑕疵。从公司角度来说，有可能我们可以隐瞒事实，蒙混过关。可是别忘了，一旦被查出来，我们可能会被吊销执照。这孰重孰轻，我就不去解释了。那么，您估计这件事会对公司的业务造成影响吗？我想或多或少会有点吧。可是为了正义的决定，我们烈火神盾可以担当得起。看来烈火神盾的经营理念从上至下贯彻得非常彻底。您会奖励这两位职员吗？当然会，奖励他们跟我一起去承担对公司业务的影响，每个人发一个月的工资。这。关先生，我们非常有诚意和您合作，您看怎么样？感谢，非常感谢，感谢您进行战略投资，可谓是雪中送炭。来，您喝水。嗯，不过我保证，您的投资会很快收回成本。我们这个 AK 搏击俱乐部呢，在我们这个城市还算是黄金地段，只要我们宣传到位。很快就会红火起来。地段很不错，我就是看中了这个。哦，那这么说，您同意入股我们搏击馆了？我有个更好的想法。您说。我把 AK 搏击俱乐部买下来，重新开发为一家时尚餐厅，凭这个地段的客流量，一定会红红火火。买下来？对。整个买下来。我这个搏击馆呢，是我辛辛苦苦十几年的心血，我不可能把它卖了。关老板，不想先听听我开出的条件吗？你开什么条件，我都不会卖的。关老板，做人要现实，生意人就更是如此。我给您算笔账。如果坚持下去，一年少说也要亏损十万以上
作为商人，你有什么理由不答应啊？我不是商人，我只是个爱好搏击的人，才开了 AK 搏击俱乐部。而且这是我十几年的心血，我不会轻易卖掉，亏损是暂时的。这么多年，风风雨雨都闯过来了，大不了我继续扛着。关老板厉害，逼我亮底牌。要不这样，我现在给您一笔钱，等以后开了十场餐厅，亏损了算我的，但盈利的百分之十归您。换句话说，您什么都不用做，就可以坐享一成的利润。哼 ，AK 俱乐部不是一桩生意，是我几十年的心血，相当于是我的孩子，孩子是无价的。关老板，你这样硬撑下去毫无意义，过不了几年，搏击馆就会关张了。你这个话就说过了。就算是一直亏损，我砸锅卖铁，我也能挺他个几年。关老板，你不会这么天真吧？你开的是搏击馆，不是一般的店。要是每天都有高手来踢馆的话，丢了面子，没了名声，你还能挺几天？我告诉你们，我官校最不怕的就是威胁。这里不欢迎二位，请回吧。哼，关老板，那就等着吧，不送。茅坑里的石头似的。不用着急，这个馆我迟早踢了的。把这一票干成了，以后我们合作会源源不断。我还会向朋友介绍，你的磐石安保就坚如磐石了。磐石安保蠢蠢欲动，据我调查。无非已经跟南青数一数二的房地产商搭上了线。房地产商，听说这家房地产商财大气粗，手段厉害，跟政界、商界很多人都有来往。那无非这是攀上高枝了呗。哎，他不会对我们烈火神盾的地产下手吧？放心吧，不管对手如何财大气粗，我相信他动不了烈火神盾。啊，头儿，他们好像有一系列的计划要实施，只是暂时还没有涉及到我们烈火神盾。哎，话是这么说，但是我觉得我们烈火神盾毕竟业界地位在这儿摆着，他们肯定不会善罢甘休。你说的没错，阿勇，这件事情你还得继续查下去，搞清楚对手具体动向。是。是这里吧？这块招牌也挂不了几天了。惹上吴总，就是这个下场。加油！加服了没有？美女饶命，服了。起来吧。这么不行。好。艾玛，完美。美女，你真是厉害，能收个徒弟吗？哼，收什么徒弟啊？我看你啊，是想泡妞吧？胡说，这世界上美女这么多，找美女也不能在这儿找啊。我这三脚猫的功夫厉害个屁呀、啊！我朋友关小迪那才叫厉害，你找他去
，那不拜女神，怎么可能收我做徒弟呢？哎，那就拜不拜女神的爸为师啊！咱们这儿 A K 的关关长就是不拜女神的老爸。嗯。小子，干脆我收你当徒弟得了。我保证，我教你几招以后，你可以很轻松的打赢这个丫头。你谁啊？我找师傅，不仅要功夫好，还要长得漂亮。就你这样影响市容的样子，一边待着去。<笑>哎呀！再说一遍，我说你影响市容。哎哎哎！疼疼疼！知道疼还不道歉？大哥，我错了。大哥，我认怂。我们搏击馆有规定，赢了就停手。你这分明就是欺负人。就是。怎么样？你没事吧？欺负人了。刚刚这个丫头说你们搏击馆有规矩，那是以前。今天我来这儿，就给大家重新立个规矩。在场的各位，如果能打赢我的话，我马上走。这太欺负人了，真是过分啊！如果打不赢的话，那请你们滚蛋。什么意思啊？踢馆是吧？我就是来踢馆的。让我来。哎，我一般不打女人，但你要硬来的话，我可怕我忍不住。别说你忍不了，现在连我也忍不了了。你先下去吧。嗯嗯。吴总，您什么时候侵入 AK 的系统？这种民用系统，我随时都可以进去。你一直在监视关小迪。我的目标是关校，和关小迪无关。关先生，从化验报告单上来看，您现在必须马上做化疗了。能不能再等等？我觉得这段时间药物控制的挺好的，我最近不觉得疼了。是这样的，我现在给您用的药已经是最大剂量的止痛剂了。如果您真感觉到疼的话，咱们就来不及了。必须化疗吗？必须化疗，要不然您半年都坚持不了。医生，按你说的办吧。好，那我们这样吧，我们从明天开始，每周一次，做四次一个疗程，看一下效果，好吗？
，对付一个女孩，你用得着打这么狠吗？这你可误会了，我只用了三分的力，是他不经打案。刚刚只是开胃菜，我们今天来的目的，就是要挑战你们的馆主。啊，挑战馆主啊！管笑，出来吧，别当缩头乌龟了。你们这儿也太名不副实了吧？就没几个能打的吗？你，还是你，你来。没种以后就不要来这儿。给我滚！滚！走吧。还有谁呀、啊？还有谁呀、啊、？AK 俱乐部，改名叫 AK 游戏馆得了啊！说谁的呀？挑事的吗？这么大的搏击馆都敢开，还怕有人来踢馆不成？明人不做暗事，谁派你们来的？打赢了就告诉你。你们俩要跟我打，少废话，敢不敢接受挑战？不肯上台也行，那就关门歇业吧你可想好了？如果我们打赢的话，你可以有两个选择：一，我们天天来，你们天天伺候着；二，关门大吉。如果你们输了，就马上给我滚蛋！你先打赢了我们再说。关笑的实力我了解，你这两个手下都不是他的对手，等着看吧一个打我们俩，一个打俩，你也太不要脸了吧！就是，我们两个可以打赢三个，要不要一起上？别废话了，既然你们是来挑事的，我一个人足够了，你们两个一块上吧。
。好，选三张。这里哪张是过去牌啊？这张。那这张不要了，反正过去都已经过去了，算它干嘛？我要看现在和将来的。这张大阿卡纳牌不太妙啊。这牌是什么意思啊？这是高塔牌，这牌意味着，在今后，你可能会遇到很突然的事情，你的人生会发生巨大的变化。那就是说我要倒霉了。啊。也不是那个意思，这是个转折点。如果处理的好，往后就会变得顺畅；如果处理的不好，那就……那要怎么解决？呃，试着面对它，接受它，努力解决它，不要逃避，否则你会有更加痛苦的遭遇。好像你没当回事儿啊。反正那么多痛苦我都已经经历过了，这有什么好怕的？年纪轻轻的就一副看破红尘的样子，这不是淡定，是幼稚。未来的你会遇到很多的事情，遇见很多的人，是现在的你所无法想象的。那能帮我看看未来的牌吗？磨磨唧唧的翻开不就好了？不能这么快。这牌阵是最后的，也是最重要的一张牌，它关系到你未来的运势。你没听说过吗？心急吃不了热豆腐。故弄玄虚。喂，喂，小弟，你在哪里？有人来踢馆了，你爸爸快撑不住了。什么？你赶紧过来吧。你看好我吧，别让他受伤。嗯，好。怎么了 ？A.K. 有人砸馆，我得去看看觉得这样做有点卑鄙吗？卑鄙。利用对方的盲目自信，以心理战术获得胜利，这叫策略。王老头，认输吧，关门好了。我们只想赢，不想伤人，别再做无意义的挣扎了。要想让 AK 搏击俱乐部关门。除非把我的老骨头拆散了，来吧！输吧，我我
还没输呢。我扒下去。有点小名气，就在这瞎显摆。你看看，连你爸爸都是我们的手下败将。偷袭，算什么本事？说得好，一打二才算本事啊。对付烈火神盾我不管，但如果你要伤害关小迪，就别怪我不客气。没看出来，你还是个情人。可他喜欢过你吗？那是我的事儿心服口服，馆长，刚刚多久得罪了？对不住了。滚！哎，哎哎哎，别走啊！回来呀、啊，季玲
你跟关小迪谁强？什么意思？你能打过他吗？我不会跟他动手的。你知道女人最喜欢什么样的男人吗？强者。女人只喜欢强者。你只有在实力上征服他，才可能在行动上吸引他。等你想要征服他的时候，我可以亲自训练你。刚才那两个人是什么来头啊？八成是房地产商搞的鬼，他们逼着我要买咱们这块地。房地产？昨天，吴飞带着个搞房地产的人过来，他们要买 AK 俱乐部这块地，我没有答应。吴飞，这个卑鄙无耻的人！小弟，你干什么去啊？我去磐石找吴飞算账。你怎么算账？我去问问他为什么要来 AK 捣乱。你觉得他能承认吗？他不承认，我就打到他承认为止。你这么做就是不负责任的做法了。老爸，你都被打成这样了，你为什么还要替他说话？我不是替他说话，我是替你说话。你好好想想，你到他那儿去闹腾一通，有什么好说？对我们 AK 俱乐部又有什么帮助呢？我，我起码可以替你出口气啊。你怎么出气？打他一顿。闺女，来坐这儿，听老爸跟你说。闺女啊，你现在已经长大了，做什么事情，不能光凭着感情，光凭着冲动去做。我没有冲动，我只是看你被打了，我气不过。这件事情怪我，如果我不跟那两个家伙动手的话。也不会发生这样的事情。可是忍得了一时，能忍得了一世吗？如果他们真的想要 AK 这地方的话，他们肯定还会再来闹事的。我倒不怕他们闹事，我是担心我们 AK 俱乐部的未来。AK 现在真的那么惨吗？闺女啊，你老爸只会打拳，不会经营。我跟你说实话，这么多年，这 AK 俱乐部。一直是亏损经营，如果再这么继续下去的话，没等他们来捣乱，我们也许就经营不下去了。那我们怎么办、啊？也许我应该答应他们，把这块地给卖了。不行，绝对不行！卖了这块地，还能留下一笔钱，等我走的那一天，我就放心了。老爸，你在说什么呢？你要走去哪儿？你要上哪儿去啊？人总会有这一天的。可那也不是现在呀！你现在身体这么好，为什么要这么悲观 ？AK 俱乐部是你一辈子的心血，你不能这么轻易的放弃。我不允许，也不答应。所以
，您也要答应我，不要放弃，好不好？老爸，好，我答应你，我们一起度过难关。嗯。你现在脑子里的肿瘤扩散速度加快了，拜托你一定救救我。你放心，我会把你的病例通报到国际肿瘤协会，看看在世界范围内有没有我们可以借鉴的病例。嗯，谢谢，谢谢医生。那下周记得来复查。好，加油。帅了，可惜没有亲眼看到。要不我们也把它穿到宝上吧？嗯，这样可以吗？怎么不行？我许双手赞成。对了，应该给加个配乐。配乐？什么配乐啊？就是那种神魂壮阔、慷慨激昂的类型。好、啊，怎么样？主意。再给取个多人眼球的名字。名字？取什么名字？辣女女壮男，怎么样？哎。好名字，我觉得这也可以啊！嗯，快快快，快传了快！上拳，劈腿，回旋踢，呀！喂，小弟，看见了吗？点击量已经破万。啊，是吗？那我回头看看。好，拜拜。回旋踢呀！可以呀、啊，关注过十万了。关小迪呀、啊，厉害！这下。你可真是要火了！火龙女打得不错啊。好，有，你们知道吗？这段视频在网上一夜之间点击量就过了一百万，而且数字还在不断上涨。网友们给火龙女起了一个非常可爱的外号——女战神。哎呀，现在的年轻人真是没见过世面。你说要是把我当年那些光辉战士录制下来，那就……可惜啊，现在退出江湖了。我亲爱的阿勇啊，你虽然已经离开江湖多日，可是至今江湖仍然有你的传说。谢谢你、啊哎。你的老相识出招了。你打算怎么接招啊？自从刘莎事件出来以后，我一直想找吴飞出来聊聊，可他一直躲着不想见我。可这次呢，磐石安保又联合地产商想搞垮 AK 搏击俱乐部。当初我们选拔、训练营成员，关小是出了很大力的。我们烈火神盾入驻南青，关小是功臣。那你的意思是，我们应该帮助他们渡过难关。没错，都听好了，这次我们的任务没有委托，是责任。说来啊，真丢人。年纪大了，不中用了，被两个小青年给打了。哼，他们下次再来的话，我就拿家伙对付他们。据我所知，是房地产商和磐石安保在搞鬼。郭海兄，你的消息真灵通啊！跟房地产商一块来的磐石的吴飞，临走的时候还威胁过我，说要派人来砸厂子。吴飞这个人呢，我多少有点耳闻，能力挺强的，但是心胸狭窄，为达的目的不
择手段。多亏了小迪呀、啊，否则这个 AK 搏击俱乐部啊，真就保不住了。可是，光靠小迪是管得了一时，管不了一世。我认为 AK 搏击俱乐部还得有其他办法。什么其他的办法？可以利用小迪在网络上的热度，然后 AK 搏击俱乐部来举办一次自由搏击大赛，所有参赛选手登录过去，你们俱乐部呢可以收取门票、赞助什么的，这样俱乐部也会有所收入，在名气上面呢也可以提升，你敢信吗？这个办法倒不错，只怕我那个俱乐部几个人手不够啊。这个你尽管放心，我们烈火神盾会全力以赴的帮你，分文不取。你为什么要帮我这么大的忙？是因为你帮过我。来，为我们点击量破两百万，干杯！什么女战神呐，都是网上瞎疯的。女战神。不恰当的谦虚就是骄傲啊！咱俩什么时候再比一场？你从来都没赢过我，你还要比啊？我也没有输过你吧？行了，你们俩作为跟女战神 PK 无数次不分上下的你，已经很厉害了，好不好？是不是啊？<笑>哎，我今天有一个比较重要的事情想要跟大家宣布一下。我爸爸为了躲过 AK 的经济危机，他准备举办一场男女混合自由搏击大赛。自由搏击这个主意好啊！女战神如此火爆。嗯，一定有很多人关注啊！<笑>哎，小迪，那这搏击大赛什么时候举行啊？大概十天之后吧。我参赛。哎，听着很好玩的样子，肯定少不了我。够仗义。对不起啦，这个事情我可帮不了忙。但是，你们所有的网上宣传都交给我了，保证你们上热门话题。有你这个叱咤风云的粉红豹帮忙，事情肯定成功大半。我们几个搏击啊是不成器了，不过我们也想帮忙。够姐们，够仗义。我都不知道该感不感谢你们，所以只能，只能我自己先干为敬了。你们都别喝啊，我自己一个人喝。嗯，好。我希望我们青春不朽，友谊长存，然后每一个人都能跟自己珍惜的人在一起。希望我们永远都在一起。拜拜。你好，关注一下。哦，谢谢啊。看一下，关注一下。你好，来关注一下南京市首届自由搏击大赛。你好，关注一下南京市首届自由搏击大赛。你好，关注一下吧。关注南京市首届自由搏击大赛。关注一下南京市首届自由搏击大赛。关注一下吧。哎，帅哥，关注一下南京市首届自由搏击大赛。关注一下。美女，你要参加这次的比赛吗？我可不行。那个第一个穿绿衣服那个，他行，你找他去。啊。关注一下吧，美女。听说你要参加这次的搏击比赛，怎么了？合个影呗。<笑>太棒了，我得发个朋友圈。哎，等等啊，你把这个也拍一下吧。No problem。拍个图吗？谢谢你啊。来，关注一下自由搏击大赛。您这习惯还没改？怎么了？长期喝咖啡会导致钙质流失，年纪大了，应该注意点了。嗯。听说你不当模特了？嗯，退出江湖了呗。哼，是干不下去了吧？怎么可能？就凭你女儿？我这身段，哎呀，就觉得没什么意思了，就不干了呗。在外面疯够了，回家吧。回家干什么呀？我给你找个补习班，你把你以前的知识都捡起来，咱们学个专业，好不好
，您饶了我行不行？我都说过多少遍了，我不想念书。孩子，你挺聪明的，但凡用点心啊！哎，我哪儿没上心了？我就是喜欢不起来，您别逼我了，行不行？就因为您是博士，您是研究生导师，您是不是就嫌我学历低给您丢人了？没有，不可能，学历低不丢人呐。可你一个女孩子家，整天不务正业，搞些乌七八糟的玩意儿，那才是丢人呐。爸，您别说了，我不想一见面就跟您吵架，别管我了。不行，别人我不管，你我能不管吗？怎么不能啊？我的人生我自己做主，我的路我自己会走，您就省省心吧，专心的搞您的国际安全什么材料什么的，别管我了。哼哼，你说到我的事儿啊，我告诉你，我的这个研究项目已经取得突破性进展。这次我来南京市参加研讨会，就是为了。汇报我的成果。嗯，过几天呢，我还要到国家的相关机构去申请项目。哦，嗯，关了，是不是？我知道你没兴趣听这些。嗯，行了，我也不跟你说这个了。嗯，又在干什么呢？我编辑了一个小小的程序，只需要轻轻动一下手指。把消息粘贴上去，就会在各大论坛、贴吧，还有微博上帮我发帖。那你现在发了吗？我看一下。那么着急干嘛？还没好呢，马上啊。OK 啦，好了。嗯，这个是截图吗？对，消息发布成功以后。这个小的程序会自动将论坛、贴吧、微博的页面截图下来。哇塞，粉红帮你也太厉害了！我感觉自己像个文盲一样，一点点。<笑>没什么，我不嫌弃你。你再看看这个，这是什么呀？这是点击量，这才几分钟啊，这已经破千了。嗯，因为我的粉丝多，有很多粉丝自己也是网络大 V。这样呢，我发的消息他们就可以转发，这一下扩散的速度就会特别快，分分钟。你看看点击量，两千二、两千三、两千五、两千六、两千八，哇，这才几分钟啊！粉丝就蹭蹭往上窜呐、啊，转发量也蹭蹭往上窜上来了。哇，你快看，哇，哇，赞助，我们已经。有了一个饮料公司给我们赞助了，哎，哦，运动装备啊，那好啊，我们可以当面谈谈。好嘞，好嘞，再见。大游戏公司给我们设置了巨额冠军奖项。您刚才说什么是一个新兴行业？是啥呀？不说了，说了你也不懂。
闺女，说说你吧，最近几个月你做什么了？啊，我最近呢投身了一个很棒的行业，嗯，法律允许，国家支持，社会认可。在现在和今后的南青，他肯定会迅速发展，然后人才需求量呢也会急剧增长。别糊弄我，也别再忽悠我。说，到底是什么？保镖。什么？什么？你？其实，严格意义上定义来说呢，是安全顾问啊，人员防护什么的。嗯，民间民间才叫他保镖呢。闺女啊，你脑子不是出问题了吧？咱们一个女孩子家，你当什么？当什么保镖啊？您还是研究人员，您是科学家呢。思想保守的，跟封建时代似的。保镖怎么了？各国政要、富豪、明星身边的女保镖多的是。你这句话说对了。会请保镖的都是什么人呢？啊，不就是那些有钱的老板吗？他们要请个男保镖也就罢了，非要请一个漂亮的女保镖，不是居心叵测，这是什么呀，宝贝儿？您这性别歧视。现在，女保镖干得好的，比男保镖多的是呢。在我们烈火神盾一起进行培训的，通过测验的，女的也比男的多呀。再说了，现在又不是只有老板、有钱人才请得起保镖，那些工作繁忙的白领啊，离异的女人啊，还有生活不能自理的老人，各行各业男女老少都是可以的呀。你跟我说的天花乱坠，都没用，孩子，我是为你好。站在一个过来人的角度，我告诉你，也算是个忠告。只有继续读书，那才是你唯一的出路，懂吗？你怎么怎么说都不听呢？这么冥顽不灵，都不知道您这些年搞研究、搞研究、研究来研究去，研究出些什么，人都僵化掉了。我不想跟您说了，哎、我还有事儿。丽丽，丽。因为你和我有相同的经历。当年我和熊阔海在以色列受训的时候，我拿他当最好的兄弟，掏心掏肺的帮他。可我怎么都没想到，在最关键的一场比赛里，他竟然背着我干了一些勾当，联合当时那些狗屁教官。把本应该属于我的一切，那些荣誉、奖金，还有机会，他通通都拿走了。熊阔海是这种人，和现在的你一样，我一怒之下就离开了训练营为了还债，为了活命，什么脏活苦活我没干过，什么苦我没吃过，知道支撑我活下来的信念是什么吗？
龙阔海造成的这一切，他必须付出代价。那些伤害过我的人，一定要尝尝被伤害的滋味。在进猎火神盾训练营之前，都签署不保密协议。无论如何，你都不应该违背你的承诺。我再说一遍，我没有。可是我都已经看过你当教练视频了，你还说没有？我一直以为，在这个世界上，你是我最值得信任的人。现在我才发现，最信任的这个人，恰恰不相信我。我们已经站得太久了，我们已经忍了太久了，是该还击的时候了。嗯，来，来，再来。因为赞助商的原因，这次比赛有可能是男女混战，你可能在台上面对的是对方的男性高手。放心吧，我最擅长击败男人了。我必须要提醒你，一定要重视起来。盘石安保一定会全力以赴的对付我们。据情报，巨亮也会来。巨亮，你认为你赢他的把握有多大？不知道。磐石安保的吴飞呢，一定会对巨亮精心的调教，所以说，绝不能掉以轻心。你跟我说这些是什么意思？我打算让阿勇来特训你一段时间。阿勇，烈火神盾唯一一个天位级的保镖啊！是啊，你不是一直对阿勇的势力很好奇吗？这次你可以好好的领教一下了。阿勇他真的愿意特训我吗？他已经答应了，下午他会在 AK 搏击俱乐部等你。太棒了四子离开烈火神盾，为什么不请假？怎么了？你瞧你什么态度？私生子的态度！你胡说什么呢？你这个骗子！骗子！我问你，我妈妈算什么？关小弟他妈又算什么？为什么跟我妈妈好的时候把我生下来，却又不跟她结婚，让我成了私生子？还有，你为什么娶了关小迪的妈妈，让关小迪成了我的妹妹？啊，为什么？可是我要告诉你，你不是一个私生子。你说的没错，我的确不是你亲生父亲。那我到底是谁？我求求你，你告诉我，我到底是谁？
就是你的亲生父母，你的父亲叫方从天，你的母亲叫梁珊珊，你的父亲跟我是战友，可以说是生死的兄弟。当时我是队长，他是副队长。在一次执行秘密任务的时候，因为叛徒的出卖，让我们身陷重围。我跟你父亲为了掩护其他战友撤退，不得不深入敌后。我们打了几天，子弹都打光了。你父亲为了掩护我，身受重伤。我背着你父亲，在山里边走了一天一夜，终于冲出了重围，回到了部队。等赶到部队医院的时候，他当时就不行了。在他临终的时候，他拽着我的手。让我一定要照顾你母子。那，那我妈是怎么死的？我埋葬了你父亲之后，我就去实现我的诺言，去找你母子。当我见到你们的时候，你们已经躺在医院里，是因为出了一场车祸。当时情况特别危急，经过抢救，你活下来了，而你的妈妈却没有能抢救过来。为什么我一点印象都没了？你当时还小，才五岁，也可能是因为车祸的原因。当你醒过来之后。你什么都不记得了。当时我就想好了，我要一辈子照顾你，把你当成我亲生儿子来对待。等你长大以后，再找个合适的机会，把所有的一切都告诉你。那你为什么不早告诉我？本来我是想说，可随着你一点点长大，我越来越不敢说了。白沙，听说你回来了，我到处找你。原来你在这儿
，你一个人在这儿干嘛呀？没什么。这么长时间，你到底去哪儿了？我现在脑子里特别乱，等我理清楚了再告诉你，好吗？可是我担心你啊。对了，白莎，自由搏击大赛你不参加吗？什么自由搏击大赛？磐石股东开发商要买下关叔的 AK 搏击俱乐部，关叔他不同意，所以他们每天都派人来踢馆。我们打算举办一个自由搏击大赛，替关叔守护好他的心血。要是你去了，肯定能赢。对了，他们说对方派来的高手很有可能是巨量。这次总教官怕火狼女打不过，专门请阿勇回来训练他。白莎，要是你去了，咱们赢定了。有火狼女在，一切又有什么不行的呢？说什么呢？你可是我们大家庭中的一员啊！大家庭，哪里是我的家？我哪还有家？白莎，怎么了？你回来说话我都听不懂了。风暴，我想自己待一会儿，别再跟着我了。白莎。小迪，我正找你呢。怎么了？白莎回来了，你听说了吗？哦，我知道了。也不知道怎么了，他回来整个人状态都不对，问他什么都不说。他是不是有什么刺激了？我去找他聊聊吧别喝了，你这么做有意义吗？能解决问题吗？二十几年了，熊国海居然不是我的爸爸。都说一醉解千愁，原来都是骗人的。我现在越喝脑子越清楚。那熊国海现在是你爸爸了，你爸爸说的话都刻在这里，疼。杨大卫，你能不能别这样了？我没有爸爸，没有妈妈，我就是一个孤儿。你告诉我，你能不能告诉我你怎么想的？我现在特别恨熊国海，他明明知道真相，他为什么不早点告诉我？为什么我们两个会是现在这个样子？你想知道什么样的真相？真相就是，你是熊国海唯一的儿子。你没有资格恨他，因为他把他所有的爱都给了你。他亏欠的人是我，不是你。他把所有属于我的那份爱也给了你，你还想要什么？对不起，我没有想抢你的爸爸。你没有抢走他。你忘了，我也有爸爸。他叫关笑。从小
我有我爸爸陪着，你有熊克海陪着。虽然你不是他的亲生儿子，但是他却视你如己出。所以梁大卫，你不是孤儿。像我们这样的孩子，从小被养父养育着，陪伴着我们长大，他们就跟我们的亲生父亲是一样的。我懂了，谢谢你。好了，别喝了，早点回去吧。我也得去准备搏击大赛了，虎狼女。虎狼女，我们现在没有血缘关系了。不，我们从一开始就没有血缘关系，我们是可以相爱的。我们从头开始好吗？我现在只想好好准备搏击大赛的事情，帮助 AK 渡过难关。好现在还有什么事比赢得比赛更重要的吗？对不起，再来。会出现在明天的研讨会上。你要我复制的科研数据很重要吗？你懂得高等化学吗？略知一二。这就对了。你不需要知道什么，况且我也不知道。只有在研究它的专家才知道。那我也得弄清楚，我对这个东西下手，后果是什么？放心，真正绝密的东西你接触不到。说白了。它就是一个普通产品，谁先发明了它就是谁的。只要你手脚干净利索，不留痕迹，那就没有任何后果。老规矩，这是定金。请问，您来我们烈火神盾寻求安全保卫措施的目的是什么呢？我来南青市开一个学术研讨会。哦，呃，学术研讨会的危险性在哪儿？我好帮您做防范和部署。呃，怎么跟你说呢？你可以理解为，我研制的这个东西很值钱。哦，在对外宣传之前。我担心有人窃取，哦，其他的我就不便透露了。呃，那好，那我帮您安排。嗯，等一等，我有一个要求。呃，您说，你们这儿有一个叫玛丽的女保镖吗？
，有啊。那我指定要他做我的保镖，可以吗？我能冒昧的问一下是什么原因吗？不能。<咳>玛丽，她现在在执行什么别的任务吗？呃，那并没有。啊，那就行了。那这样，你叫他今天晚上来找我，地址、信息什么的，我刚才都写在表格上了，越快。别好，您等会儿。嗯，今天晚上。嗯，如果你不说清原因的话，恐怕我无法帮你安排。为什么？我得为我的队员负责任。嗯，好，好极了。我等的就是你这句话。可以告诉你我的原因。我点名找玛丽，因为我是，我是他的父亲。嗨，叔叔啊！抱歉，抱歉，抱歉，抱歉。这个理由还不够充分吗？怎么叫充分？那是相当充分。啊，那我立刻帮你安排，好吗？好，好，好，谢谢。抱歉啊。嗯。说是要来参加什么科学研讨大会，我看就是来找茬的。魔芋，啊，听说你要出去执行任务啊？对啊，怎么了？算我一个呗，真的？因为你陪我去啊？不是，你这什么东西啊？不会有危险吧？没有危险，就是去保护我爸。你爸？我爸要来南京参加一次科学研讨大会，说要我保护他的科研成果。其实说白了，就是来找我茬的。那我去合适吗？合适，合适，合适。你不知道啊，我和我爸就像两个火药桶，一见面一点就着。你来了，正好替我们解围。我看还是算了吧，我去不太合适吧。哎，你最近不是在和火狼女准备什么 AK 搏击大赛吗？怎么有时间陪我呀？比赛马上就要开始了，像我这样的实力也不需要参加比赛，所以就闲下来了。就这么简单吗？就这么简单？难道不是和梁大威有关系？你干嘛呀？你还让不让我陪你保护你爸和你爸的研究成果了？想想。那别废话了，赶紧回去吧。好，等一下，走了走了走了。出了这么一招，嗯，你说的谁都能请保镖吗？我就想试试，看看我能不能请啊！一两个月的工资都搭进去了吧？嗯，这点钱你爸还是花得起的。何况啊，这回研究成果出来了，还会有中奖呢。这钱我会还给你。No， 用不着，用不着，玛丽啊。我现在是你的雇主，我叫你做什么，你就必须做什么。哎，那可不一定啊！如果你让我做我不乐意做的事，我宁可辞职。哎，叔叔，叔叔你好，我常常听魔鱼，不不，常常听玛丽提起到你，今天终于见到你本人了，真好。<笑>呃，有吗？他常说起我。有。他能说过什么呀？他也没说什么，他就是说您工作非常忙碌，然后也不太注意自己的身体，常常喝咖啡。哦，你刚才说你叫什么名字？崔天奇。崔天奇同学啊，你看你啊，苗条，靓丽。而且还挺聪明，我想问问。
想为什么干保镖啊？啊